Quinta ao Vivo. Boa tarde a todos, Quinta ao Vivo, terceiro bloco. Estamos aqui em Louveira com a nossa irmã Vera Leandre dos Santos, compartilhando sobre as maravilhas, como ela mesmo disse, que o Senhor vem operando com ela e com toda a sua família, a partir do momento que ela abriu a sua porta, a, da sua casa, do seu coração, da sua mente, para o grupo familiar. Né, para dar oportunidade, como ela mesma disse, para o Senhor operar maravilhas na sua família, no seu coração. Né? É, e ela mesma né, compartilhou com a gente por várias vezes né, que realmente é na família que as coisas acontecem, né? que as curas acontecem, os milagres. Né? E nos últimos tempos, né, o Senhor realmente tem operado bastante, e inclusive no seu trabalho também. Né? Porque a irmã Vera é, é uma empresária, ela sai todos os os dias, tem o seu trabalho secular, né? dirige uma empresa, assim como dirige também junto ao seu marido, a sua casa, né? é uma auxiliadora idônea. Né? Irmã Vera, e compartilha com a gente agora nesse terceiro bloco é, o que tem mudado na tua vida, né? junto a essa palavra que tu, nós lemos no primeiro bloco, é, da da auxiliadora idônea, da mulher virtuosa, né? Sobre essa questão do testemunho. Essa mulher, ela atua em todas as frentes. Ela é auxiliadora idônea do seu marido, ela cuida dos seus filhos, do bom andamento da sua casa, e ainda dá testemunho no seu trabalho. Amém. Como uma mulher que empreende, que trabalha, né? E que realmente também leva a verdade para aqueles que necessitam. Fala para a gente um pouco sobre todas essas tarefas e como tu vê elas na tua vida. Irmãos, é, é bíblico que a mulher virtuosa, a mulher sábia, ela é lar. Então, é, é assim, é, é, é tremendo. Olha, porque assim, ó, no meu trabalho, irmãos, a, entra muita, entra muita gente e assim entra muita gente necessitada de ouvir a palavra do Senhor. E é engraçado que entro, às vezes entre os clientes lá na loja e assim, eu vou com o meu jeitinho, assim, né? É, bom dia, fica à vontade, pode escolher. A hora que você precisar, eu estou aqui para te dar o um melhor atendimento. Porque às vezes o cliente quer fazer algumas perguntas e fica com vergonha, né? E aí, irmãos, eu começo a atender o cliente e tudo. E esse cliente daqui a pouco fala assim para mim: Nossa, essa loja é diferente. Aí eu falo: É, é. Por quê? Não, porque, olha, você me atendeu com tanto carinho. E, e assim, irmãos, daqui a pouco, o que eu venho aprendendo né, no, no culto, tudo, daqui a pouco essa pessoa começa já a conversar comigo, a falar, às vezes, até alguns problemas que, que a pessoa está passando. E é uma, é uma porta, irmãos, para que eu também possa falar do Senhor. Porque as pessoas hoje estão muito carentes. Carente da, da, mais ainda da parte espiritual. Né? Então, você sente né, essa, esse vazio nas pessoas. E aí eu venho pedindo para Deus, né, porque quando Deus entra, o mal tem que sair. Então, eu, eu falo, Senhor, que a minha boca possa ser benção do Senhor na hora que é, eu preciso falar que, assim, que, a, que a, as pessoas estão tá necessitadas, que a minha boca seja benção e não maldição. E, irmãos, tem dado grandes resultados. Né? A gente vê as pessoas saindo de lá feliz, falando que vai voltar, não só por vender, viu, irmãos? Porque se a gente tiver que vender e, e você tendo o produto, você vende. Mas você, você mais se alegra hoje, porque uma coisa a gente aprende né, com a palavra de Deus, de, de Deus. A gente tem que se alegrar mais em dar do que receber. Então, eu fico tão feliz de ver a pessoa sair, lá, sair de lá regozijando. E assim, e está sendo uma maneira, uma benção de Deus, porque eu também estou dando o panfleto do aplicativo. Também, ó, Bíblias e o CDzinho. Boa nova. Boa nova. E as pessoas estão saindo felizes. 
Outro dia, também no ônibus, é, eu sentei do lado de uma moça e assim, Deus me tocou, pega, eu estava com três CDs dentro da minha bolsa, e Deus falou, pega um CD e dá para ela. E na hora que eu peguei um, os três e, e puxei um, falava do perdão. E eu falei, meu Deus, aí eu falei assim, você aceita um CD de Deus? É uma benção. Aí ela falou, aceito. Aí eu dei o CD para ela. Irmãos, quando ela leu sobre o perdão, eu per a fisionomia dela mudou. Porque Deus fala como Ele quer. né? A gente não entende. Eu senti que era algo de perdão, que ela precisava... Né? Deus per conduziu tudo. Exatamente. Ele te como diz o pastor, ele tem os arranjos dele. E para compartilhar mais um, um milagre com os irmãos, o ano passado, o meu sobrinho passou uma prova muito grande. Meu, meu sub, é, filho da minha irmã, ela só tem ele né, de filho, filho único. E, assim, o que, que aconteceu? Meu sobrinho foi defender um, uma, uma moça que ela tinha... Ela, sof, ela quase sofreu um abuso né, de um ladrão. Sim. E aí... É, o sogro dela pediu ajuda para o meu sobrinho para pegar esse cara, porque sabiam onde ele estava. E minha irmã tinha vindo para minha casa, porque se minha irmã tivesse na casa dela, ela ia orientar ele a não se envolver, né? Porque a gente tem que deixar a justiça própria na mão do Senhor. Aí que aconteceu, ele acabou indo ajudar esse rapaz, gente, e se complicou, porque teve gente que tirou foto tudo. E meu sobrinho ganhou um processo de... Você sabe né que você não pode bater em ninguém. E meu sobrinho faz jiu-jitsu e tal. Então, ele, ele levou lá um, uns probleminhas, né? uns processos nas costas, mas Deus está tá bradando. E o que, que aconteceu, irmãos? Ele ficou é, é, preso 16 dias, porque... Ele, ele de, de, se defendeu com as mãos, né? bateu no rapaz lá. Mesmo que o rapaz foi para estrupar tudo, mas você sabe, na nossa, na nossa justiça aqui, você não pode. Aliás, até na justiça de Deus, você não pode fazer nada com as suas próprias mãos, né? você tem que entregar na mão de Deus. Bom, conclusão. Meu sobrinho ficou 16 dias e nós sofremos muito, porque na nossa família, graças a Deus, nunca ninguém ficou preso assim, né? Nunca teve uma situação dessa. Então a minha irmã chorava, a minha mãe, todo dia eu olhava na cama dele, não via ele deitado, né? E, e só e, e a situação, né, irmãos, de, da pessoa ficar preso. Imagina, meu meu sobrinho é é filho, é, é como que eu posso dizer? Ele é uma pessoa do bem, né? E, e aí foi assim um processo bem doloroso, irmãos. Não desejo para ninguém. Só que aí, irmãos, a, o, 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 o advogado comentou que ele ficaria 30 dias, no mínimo. E nós profetizamos e orando, todo mundo, a Grazi, o pastor, nós da minha família, toda a família nossa, orando e pedindo a Deus. Com 16 dias, Deus abriu para ele. E ele conseguiu sair, irmãos. E foi uma benção de Deus. Aí, irmãos, ele veio aqui para minha casa, porque ele ficou abalado, né, irmãos? Porque você imagina, ele sempre teve de tudo, sempre foi abençoado e de repente naquele buraco negro, né, irmãos? Que é só Deus, só Jesus tem poder. E ele participou de mais um grupo familiar. E ele e ele começou a participar do grupo familiar do com, junto com o pastor de segunda-feira e com o Marcelo. Aí, irmãos, ele veio aqui em casa. O que, que aconteceu? A gente teve um grupo familiar um, no, naquele sábado. E quando terminou, irmãos, Deus é tão tremendo que quando terminou o culto, Deus me, eu, eu vim para a cozinha, né, que eu ia ajeitar o almoço, e aí Deus mand, tocou no meu coração para voltar na sala. Eu voltei na sala, peguei a Bíblia e, e saiu aquela passagem do, que fala de batismo também, 
Eu, eu agora não estou lembrando da, da passagem. Meu, meu marido gravou. E, e saiu... Aí eu, Deus falou assim comigo, lê essa, essa passagem para ele. Aí eu, eu falei, Vinícius... Ele falou, oi. Eu falei assim, Deus está falando contigo, e é do batismo. Aí ele falou assim, amém. Você acredita, irmãos? Ele se batizou naquele sábado. Amém. Pela honra e glória mais do um Senhor. Mais, mais um no grupo familiar e mais uma benção maravilhosa, porque o batismo é para sempre, né, irmãos? Amém. Irmãos, se nós formos ficar aqui com a irmã Vera, para a gente falar das maravilhas que o senhor tem feito na casa dela, com a família dela, em todos os grupos familiares, eu acho que vai ser mais uns cinco programas, pelo menos. Mas não tem problema, a gente vai gravar mais vezes, irmã Vera. Mas eu agradeço é, pelo teu convite de estarmos aqui na cidade de Louveira, por tu ter aceitado o convite de gravar com a gente esse Quinta ao Vivo e de testemunhar com a gente todas as maravilhas que o Senhor tem feito na tua vida. né? E tem uma palavra que diz que está lá em Atos 20, 35, mais bem-aventurados é dar do que receber. Então, tudo aquilo que o Senhor deu para nós e que fez para nós de maravilhas, nós temos que levar para o próximo. E eu creio que é isso que Deus tem cada vez mais colocado no teu coração, né? de levar para o próximo essas maravilhas, esses testemunhos que Deus tem feito na tua casa e na tua vida. Então, eu também não tenho palavras para te agradecer por tu ter participado em mais um Quinta ao Vivo com a gente, e com certeza é o primeiro de muitos. Eu te agradeço, né? e até um próximo programa. Deus abençoe. Deus abençoe a você, e até o próximo programa. Quinta ao Vivo